。今儿这盘棋很重要，因为它关乎到一个七十万的奖金，是由兔子先生点播的。出自二零一七年碧桂园杯全国象棋冠军邀请赛，进入决赛的有四个人：许云川、王天一、郑威彤、赵欣欣。咱们今天讲的是决赛的第一轮，红方许云川，黑方王天一，两位顶级高手。支盘慢棋，比赛用时60分钟，每左不加30秒。好，双方落座，把棋子摆好，握手对视一笑，比赛呢也就开始了。许仙直红上来摆个当头炮，天一马来跳，跳马出车，出车挺足过河，对手平风马，到这就变了。许仙没挺兵，直接跳马。黑方最为常见的就是两头蛇呀。红方横车，黑方进炮打过河车吗？这把天一玩了个左马盘河，要是红方冲七兵，那就还原大谱了。但不是，许仙兵五进一，这手棋凶悍无比啊！黑方冲卒踩车，红方退车捉马，黑进卒过河拱马，没有直接交换，红方继续冲中兵。那这个棋黑方也不能主动交换了，人家吃马带将啊，等你补象之后，红方再朝上一跳，下一步平炮打卒，这样的换法黑方亏了。当时天一退马登车，这步棋是经过深思熟虑的，车跟马都被攻击着，难道说要丢子吗？往下看，许仙吃掉中卒一将，补士。平兵在将，首先中士不敢动，红方跳马是带将的，出将的也不行，红方可以平车。如果吃马，红方就把兵弄走，用车将啊。中路有炮，只能称势，红方给马一拱，这么走黑方输了。那么经过咱们分析啊，黑方只剩补象了，现场也是这么走的。好，这个象一补，红方的目的也达到了。他平车捉马，原来是有根，现在没根，双方在这交换了一波。这里黑方要选择了，我见过有平卒拱中炮的，红旗往前一弄，平炮打卒吧，黑方再冲，红方又横车抓，黑方拱士，老帅坐掉，再下底炮将，飞象平炮，红方平车。其实这套走完吧，红方占优。这老树在外边，一会儿红方有机会把底象端了，还有杀棋呢。再一个，红方过河兵的位置也是非常好，反正历史上出现过，结果呢都是红方胜。咱们看实战，王天一是这么走的：出车抓兵，小卒不管，红方不保了，他跳马，黑方吃，红方打，黑方进车捉马，不逃，出车抓炮。老王将马往上一窜，踩着车打着车，在这儿许仙陷入长考了。走什么很关键。如果说想和棋，可以把底象打掉，砍炮吃车，踩杀炮，吃马，再杀。黑方进马，虽说是缺象怕炮，但红方这个必然要被换掉，你没法平。后退的话，他再跳，你躲，他卧槽，想换肯定能换，这就是一盘和棋了。回到现场，许仙没有去打底象，他是退车，可能是不想和棋呗，但这属于强行变招了，吃亏是肯定的。老王一看，红方的车马被拉住，可以做一些文章，往上跳，要将红方的三路炮踩掉。红方用车一吃，那马就没了，那哪行啊？赶快平车。黑方还有棋，退马。这怎么整呢？马还是要丢啊！估计一般人会想到进炮。许仙走的好啊，他来了个炮三进五。首先，黑方砍马这个就不成立了，那只是交换而已。最后，人家红方能吃个炮啊。那你要是先给他打掉呢？呃，红方直接赢了，下底居将啊，电视踩马带将的
，黑方居美了，不用玩了。来看老王怎么处理啊！现场他是将炮放在这儿，整挺好，能给老将挡子弹，同时也能给车撑腰，砍底势。许仙下底将军，点炮。那人中士没动，红方跳马可是不带将，这底势还要丢。许仙说：“行行行行行，你想吃士又想吃马，这样吧，我送给你个车，你看哥敞不敞亮就完了。”天一盯着这车看了七八秒，没敢吃，坐掉不就中计了吗？红方马四进六，卧槽，这怎么解呀、啊？退炮也不行啊，红方可以挡，那想解只能说弃马了，让他不能卧槽。红方吃马，黑方平车。劫杀，那玩了半天一点收获没有，搞不好黑方还要输。当时没敢吃车啊，他简简单单把底势砍了，红方上帅，然后直接分鞭炮亮车。哎呀，这老少要被夹了，怎么整？许仙不管了，马四进六，要强行坐杀。黑方先将军，红方垫住。给这车换了，老帅出来，再将马往后一退，许仙进马一将，黑方只能垫车了。这棋防太好了，攻不进去啊！咱就说红方这炮想打车都不行，刚好是马脚。那先把马退回来吧。天一说：“我有棋啊，将一军，不是，再来个退炮。”看住了卧槽马不说，还要平炮将啊！要是成功了，红方血条立马见底儿，赶快退老帅。这么走对啊，黑方这边还得注意呢，不能砍中士。红方有一招进炮，卧槽就死了。等你再出车，人家也是卧槽啊，他只能垫给车一打赢了。这属于啥呢？贪小便宜吃大亏。实战天一马六进四，瞄准这马，看情况，实在不行就踩了。许仙将老帅弄回来，黑方平车砍底将，飞走，退车吃兵，开始滑了。这红方哪耗得起啊？站原地不动，一会儿吃光了。退马，充足拱马，马七进五，跳到中间。哎，又来齐了。能挂脚啊，一步就凉，那就把车蹬过来。中路加厚了不能挂，退马踩车，往后退三步。顶级高手过招就是刺激。下一步许仙退车，黑方不敢轻易的平车捉双，先走一个充足过河。红进车捉马，他离开了兵行线，这个时候平车捉双。红方跳马踩车，同时挂脚也有杀棋。老王砍向一将，补士。紧接着跳马解杀，给中路加厚了，挂脚的棋就没有了。许仙呢有两个炮，他将过河这个拽回来，还是要弄到中间跟马配合呀。黑方马不敢踩，那就平卒。红方压力又大了，要是还走不出棋来，黑方可要全军出击。许仙在心里呐喊了一下，但是表情很镇定。他走了一招虎口现炮，放手一搏，能否成功？在此一举。现在挂脚还是有连杀，黑方将炮拱掉，红方打掉中卒，接着叫杀，就问你黑方怎么解。天一想到办法了，而且硬得非常漂亮。这招就是飞龙在天。哎，挂脚不是杀了，可以用势挑啊。那也不能一无所获呀。红方退马一将，黑方补象，红方退马得回狮子。那这高象还被捉着，先保上一保。那么我当前什么形势嘞？红方仅靠车马炮已经无法取胜了。别说取胜要输啊，丢个士丢个象，许仙只好进车扫卒，留一个吃一个
干掉一个。红方平车，金炮将，上帅，冲卒过河。红方跳马，卒贵，对车。咱说有优势的一方，换个炮无所谓，但是车得留着呀。照腿一将，上三楼，然后退炮。这是一串啊，打掉。拱了，补士，退居，兵贵神速，炮贵神速，要将中士弄走，好平炮打车啊！红方一瞧站不住了，提前躲开。那这一走，黑方过来了，一将，躲，砍中士，优势可以说越来越大。即使许仙有鬼魅残功的技能，但这玩意也无力回天了，防御太弱。接着走，兵贵。足贵，兵贵，平炮打马，红方最后一线希望对子儿，老王不换他平车抓兵，胜局已定。黑方赢了，再往下红方只能吃象，黑方打马飞了，用象把兵一踩，红方吃不吃象这个棋也是输了，因为家里没有士，这个棋根本守不住，黑方车卒必胜。他俩一共下了两局，第二盘呢和了，之后老王呢战胜了赵欣欣，顶和了郑威同，获得了二零一七年闭关杯的总冠军，还有七十万奖金。本期视频到此结束，大家伙关注点赞，下期再见。